Benvenuti in questo nuovo video sul canale Yamamoto Nutrition, io sono Luca Biolo di FBB Pro Men Physique e oggi vi presenterò quello che è il mio allenamento di braccia. Innanzitutto però partiamo da una componente fondamentale che è quella dell'integrazione alimentare. Nel mio pre-workout generalmente utilizzo Mega Souser New Formula che contiene un estratto di polifenoli, creatina, citrullina e tanti altri componenti come caffeina ed estratto di mango che permettono la maggior concentrazione durante l'allenamento, un gran pump e una veramente gran, gran performance. Unito al Mega Souser generalmente è utilizzo Hydralit per aumentare quello che è l'idratazione cellulare e sicuramente lo assumerò prima dell'allenamento perché l'idratazione cellulare è importantissima ricordiamo che una cellula idratata è una cellula anabolica e in più ovviamente incide sulla performance insieme all'Hydralit e insieme al Mega Souser aggiungo una bustina di sale sempre per discorso di idratazione cellulare detto ciò ragazzi ovviamente non mancano mai le mie protesamine 10 capsule di protesamine che assumerò insieme al mio pre-workout Per rafforzare quello che è il mio intra-workout e riuscire a gestire meglio gli allenamenti mantenendo sempre alta la performance, mi affido a Denergan, un altro prodotto di casa Yamamoto Nutrition veramente fenomenale, al cui interno troviamo ovviamente cluster dextrin, alcuni aminoacidi, soprattutto BCA, e la componente fondamentale è il glicerolo, che permette l'idratazione cellulare e amplifica l'idratazione cellulare. Ok, allora cominciamo con un po' di riscaldamento prima di introdurvi quello che sarà il mio allenamento. Oggi vedremo un allenamento un po' particolare, una vera chicca che Gabriele Trapani mi ha proposto, il mio preparatore. Sarà un allenamento molto particolare, una chicca, perché riprende un metodo che effettivamente è della golden era o dell'old school, chiamato old school, che è il metodo Gironda, ma adattato un po' con alcune metodiche un po' più diciamo moderne e quindi un mix tra quello che è l'old school alla new school quindi ragazzi abbiamo qualcosa di veramente esclusivo una cosa a cui Gabriele tiene in modo particolare ma oggi ve la svediamo e ve la facciamo vedere perché è una cosa veramente veramente interessante oh, ci scaldiamo innanzitutto un classico car con manubri poi passeremo ai primi esercizi Ricordiamo che quello che vediamo oggi a livello di allenamento è estremamente adattato al mio fisico e gli esercizi sono scelti appositamente da Gabriele per me e questo permette appunto una personalizzazione estrema per arrivare al risultato che andiamo a ricercare. Andiamo avanti con il riscaldamento, faremo un 2-3 serie di riscaldamento, quindi di avvicinamento e warm up. Il warm, up, il warm up deve essere sempre un qualcosa che non va ad affaticare, deve essere solo diciamo, una chiave attivatoria per connettere la testa a quello che andremo ad allenare e in più per veicolare il primo sangue, chiamiamo questa, questa prima componente, il primo sangue ai muscoli, in modo tale da poterci avviare poi meglio a quello che sarà il primo esercizio ed essere già focalizzati su quel muscolo allenante. Come dicevo quindi, non andremo a cedimento soprattutto, ma non ci arriveremo neanche vicino. È solamente un'attivazione di quello che sarà il gruppo che andremo ad allenare. Focus massimo in questo caso dovrà essere l'esecuzione per sentire quanto più possibile il distretto che andremo ad allenare. Ok, adesso passiamo a scaldare il tricipite, quindi abbiamo fatto queste due o tre serie di bicipiti, passiamo ai tricipiti, quindi andremo su un push down, push down classico con corda. No, l'ho messa dietro, l'ho messa dietro. 
anche qua senza andare a faticare quello che è il tricipite perché ci servirà successivamente bello fresco e carico allora pronti a cominciare questo workout di braccia primo esercizio è un super set tra delle trazioni inverse attenzione perché è una particolarità però il focus sarà sui bicipiti piuttosto che sul dorsale come di consueto facciamo quindi trazione inversa andremo semplicemente a utilizzare bene il bicipite cercheremo di scollegare la nostra testa dalla schiena e lavorare bene con le braccia un po' l'inverso di quello che di solito si deve fare in secondo luogo andremo a fare della, una deep machine in questo caso sempre con 4 6 ripetizioni come le faremo qua in sovraccarico super set uno più l'altro 30 secondi di rest per 4 round let's start the game Quattro round totali. Aggiunto un 20, 30 secondi rest e pronti a ripartire. Come sempre, 4-6 ripetizioni, solo bicipite. e si va in dip senti, senti che sta entrando il mega sauter ai ai è qua che serve l'energan ragazzi ricordiamo che durante l'allenamento è importante idratarsi ma mai tutti insieme sempre a piccoli sorsi perché voi non vuoi comunque il tratto gastrointestinale di avere modo di assimilare quello che gli diamo e bere a piccoli sorsi favorisce una maggiore idratazione ricordiamo ragazzi che quando si arriva sotto i pesi in questo caso non sotto i pesi ma comunque sotto le varie trazioni dobbiamo metterci quelle, quell'input, quella cattiveria che viene proprio nel fatto di in questo momento sto vedendo solo io e la mia sbarra punto, io e vado su, tutto il resto non esiste Let's go! Inizio a avvertire un po' di pump, dai. Direi che possiamo toglierci la felpa, che dici? Dovrebbe oh. essere un valido. Ok, last set. 
di questo primo super set. Ok. Allora scaliamo il nostro 20. Allora ragazzi, primo super set andato, super set dove la tensione meccanica sviluppata è stata molto importante, in questo caso un esercizio sui bicipiti dove utilizzavo il peso del mio corpo praticamente e delle deep machine dove anche qua il carico era importante. Ora, come avevo preannunciato all'inizio di questo workout, passeremo a quel metodo gironda sempre riadattato. Qual è la caratteristica principale del metodo Gironda? Numero uno, sembrerebbe un alto volume perché le serie e le ripetizioni sono comunque in totale tante, ma è una finta perché in realtà la possiamo vedere come un'unica serie lunga. È un 8x8, però con 20-30 secondi di recupero. Il metodo Gironda, che nasce anni e anni, anni fa, inventato da Vincent Gironda, è semplicemente un metodo che ci poneva come obiettivo quello non di lavorare tanto sul carico e sull'intensità di questo, quanto più di densificare l'allenamento, renderlo denso, corposo. Di conseguenza l'8x8 che andremo a fare, il nostro obiettivo è arrivare a cedimento sull'ultima serie, non sulle sette precedenti, ok? Dove lavoreremo gradualmente in buffer, ok? Famoso buffer, e arriveremo all'ultima serie dove arriveremo a vero cedimento. Così il lavoro diventerà estremamente denso, ma ricordiamo, il recupero basso lo fa diventare anche una sorta di lavoro da un certo punto di vista metabolico e allo stesso modo svilupperemo anche tensione meccanica per via del fatto che arrivando anche a cedimento sull'ultima ripetizione e sull'ultima serie avremo comunque sviluppato un determinato carico, anche perché le ripetizioni non saranno mai alte, comunque 8 ripetizioni, 8 per 8. Ma adesso lo semplifichiamo e lo vediamo in pratico. Altra caratteristica del metodo Gironda e, mm, giustamente quale tipo di esercizio è meglio rispetto a un altro esercizio per sviluppare questo tipo di metodo? Sicuramente la scelta di macchinari un po' più controllabili è sicuramente la scelta migliore. Mm, sono, gli esercizi a corpo libero generalmente diventano un po' più complicati, ad esempio la panca piana o in questo caso lo stacco da terra, non sarebbero gli esercizi diciamo, idoni. Si può fare, ma, ma è sempre meglio preferire macchinari, prendere il lavoro più efficace in questo caso. Allora, primo esercizio di questo metodo Gironda, Carl Panga Scott, singolo, 8x8, 10 secondi di rest alla fine delle due braccia. Ok, siamo pronti. Ok, come detto, lavoriamo in buffer nelle prime serie, con l'obiettivo di arrivare a cedimento quasi sull'ultima. E si riparte.
10 secondi e tre andati importante è la scelta del carico perché ovviamente essendo 8x8 con 10 secondi rest il carico sarà intorno al 13, 14, 15 rm massimo per esperienza più o meno conosco i miei andiamo di 4 2 3 4 5 6 7 8 e siamo a metà come si dice metà manca solo un'altra metà tre due uno, let's go! secondi ancora tre serie fondamentale non perdere la tensione durante tutta l'esecuzione questo perché è molto facile con gli esercizi di bicipi di perdere tensione sia in allungo quindi andiamo allungare troppo o viceversa quando arriviamo in contrazione di arrivare troppo sopra di conseguenza perdere la tensione sul bicipite e via Free more. Ricordiamoci che è tutto, tutto mentale, la fatica quando arriva la prima è mentale, poi è fisica. Sorpassare la fatica mentale, quindi sappiamo che finisco i 10 secondi dobbiamo partire. Freghiamoci nella fatica e andiamo avanti. Let's go! Ottimo, due serie. Una volta mi allenai con Jay Cutler e mi disse che le ultime due serie di ogni esercizio e soprattutto le ultime ripetizioni sono quelle dove si vede la differenza tra chi è un campione e chi no. Questo non tanto per chi riesce a finirlo, ma perché il campione generalmente è molto più motivato sulle ultime e quindi riesce a finirla con più grinta. Let's go! Ah. Ah. Uh. 
E questo proprio perché si vede l'esercizio, la ripetizione come una sfida. E che un campione non piace perdere, le sfide si vincono. Ultima serie. Let's go. Una in più non fa male, eh? Dai, dai. Game over. Dov'è il mio Energan? Tralasciando l'efficacia di questa tecnica e della contestualizzazione di questa, il pump che dà comunque qualcosa di disastroso, congestionato. Abbiamo visto come nel caso del, del curl che abbiamo fatto, o meglio, le trazioni inverse fatte sulla sbarra, ovviamente abbiamo lavorato più la porzione intermedia, ok? Quindi nella porzione intermedia o meglio in toto il bicipite ora volevamo andare specificatamente con la panca scotta a lavorare quella porzione in contrazione questo per un motivo come abbiamo visto la spalla essendo in flessione ovviamente favorirà o meglio la parte dove verrà sviluppata più tensione sarà quella in contrazione adesso ci manca la parte in allungo che è la parte un po' più complessa ok quindi in questo caso cambiando anche però l'inclinazione in questo caso o meglio la presa ci porteremo su una panca inclinata, faremo un Carl Hammer con manubrio. Perché è inclinata? Perché in inclinata ci pone la spalla, in questo caso, in estensione. L'estensione della spalla ci permette di lavorare in modo più specifico, in questo caso, sulla parte in allungamento, ok? Per una questione di vettori e leve comunque, ok? Quindi, da questa posizione faremo un Carl con manubri. Sempre metodo gironda, 8x8, ma questa volta 20 secondi di recupero. Come abbiamo detto, spalla in estensione. Ovviamente adesso i bicipiti si iniziano a sentire. 10 secondi to go. E go. Ehi. Ricordiamo che Ovviamente acido lattico, metaboliti, sviluppati anche degli elementi metabolici, sono degli ottimi precursori della crescita muscolare ovviamente. Quindi quando sentiamo questa zona di pump andare avanti, ottimizziamo un po' il lavoro. Allora, ovviamente il consiglio che posso dare sempre sulla scelta del carico, ovviamente, allora, io parto dal fatto che d'esperienza, di più di 14 anni di allenamento, meno male i pesi su di me riesco a riconoscerli e a vederli. Poi a volte mi sorprendono, a volte no, però diciamo che indicativamente riesco a scegliere il peso. Cosa facciamo se a metà serie, a metà di queste 8x8 ci accorgiamo di aver sbagliato peso? Semplicemente facciamo un semplice drop, 
di un paio di chili e riprendiamo e finiamo la nostra serie. La volta successiva aggiustiamo il tiro, abbassiamo la nostra prospettiva, la nostra diciamo, speranza di fare un determinato peso di qualche chilo e riprendiamo facendolo tutto come si deve. Let's go! Altra domanda tipica è tecnica o carico, sporco un po', diciamo che la via di mezzo è sempre la migliore, comunque l'accelerazione in salita deve esserci sempre, fondamentale non trascurare il carico, ma allo stesso tempo anche non trascurare l'esecuzione, cosa fondamentale, ovviamente vediamo atleti esperti fare esecuzioni anche un po' più approssimative, ma ricordiamo che un atleta esperto ha una percezione muscolare completamente diversa rispetto a un principiante, quindi il principiante sempre focus sulla tecnica, nel tempo poi imparerà anche a sporcarle, ma quando inizierà a sentire il gruppo muscolare lavorare adeguatamente. Quinta. Siamo a 5. A volte mi aiuta molto un lavoro mentale, quando sto scendendo quei manubri prima di risalire è come se fossi in una, in una macchina di Formula 1 devo fare un cambio di direzione improvviso in una curva e quindi so benissimo che devo avere una sterzata rapida in questo caso quando arrivo giù devo essere pronto a risalire velocemente questo approccio mentale mi permette di affrontare la salita in modo più cattivo e più diciamo con più forza mentale in questo caso piccoli tips che hanno sempre aiutato 4 3 2 uno Two more Uh. Queste erano 7, non 8, eh. Allora ragazzi, se intorno alla settima serie iniziate a vedere tutti i santi, è normale. È uno degli effetti collaterali. Dovrebbero metterlo in ogni, in ogni nota di questo allenamento. E andiamo con l'ultima serie, 4, 3, 2, 1 e via, 2, 3, 4, Passiamo dopo i bicipiti ai nostri tricipiti, in questo caso, e partiamo sempre metodo gironda 8x8 di un French Press con manubri. Recupero 20 secondi, ok, curando molto bene l'esecuzione. Esercizio la French Press che a molti può dar fastidio, generalmente quando si utilizzano i manubri il fastidio è sempre minore, i bilancieri danno sempre più fastidio.
tre andate e neanche la quarta siamo a metà il tricipite sembra sempre leggero il peso ma poi arrivando alla quinta sesta inizia a sentirsi Precipite tra l'altro muscolo fondamentale per l'estetica generalmente perché è il muscolo diciamo più grande del braccio e generalmente molti si incentrano tanto sul lavoro del bicipite quando è il tricipite a dare il vero volume al braccio. 4, 3, 2, 1. Ancora due serie. Ottimo. Ci siamo per l'ultima serie, serie più importante, andiamo a ricercare il cedimento vero e proprio, il vero cedimento. E come sempre ci andiamo ad idratare, sosseggiamo il nostro Energan, ah. non c'è allenamento più bello di sabato di quello delle braccia comunque, bello, stancante, soprattutto super soddisfacente ultimo esercizio e ultima in questo caso macro serie per quanto riguarda i tricipiti e l'allenamento di braccia concludiamo con un 8x8 estensioni dietro la testa con fune in questo caso recupero sempre 20 secondi ok let's start Può capitare anche il caso contrario in cui a volte magari selezionate un peso più basso rispetto al previsto. Non abbiate paura in questo caso dopo la prima serie di alzare ancora di una tacchetta se dovete regolarlo. Non succede niente in questo caso anche perché soprattutto se è la prima volta che lo fate dovete un attimo adattare il peso. E ripartiamo. Ok, 4, 3, 2, 1. Oh. 
fondamentale anche qua andare a ricercare bene l'allungo e la contrazione senza perdere il movimento generalmente è un esercizio che sulla parte in contrazione quando i tricipiti sono belli pieni facciamo più fatica ad andare in contrazione quindi cerchiamo sempre di concentrarci bene sulla fase finale anche di questo esercizio e andiamo col quarto set adesso inizia a sentirsi la stanchezza in questo caso ok Quarta serie è andata e come si è potuto notare dal video, generalmente quando respiro per recuperare tra una serie e l'altra lo faccio dal naso. Questa è una cosa fondamentale. La respirazione nasale, come il buon Gabriele Trapani mi ha insegnato nel nostro trascorso, nella nostra collaborazione, è fondamentale. La respirazione nasale ci permette di recuperare prima, a bassi battiti prima. La respirazione nasale a volte ci può far sentire, se respiriamo solo dal naso e non dalla bocca, come se stessimo per soffocare. Ma ragazzi, è solo una sensazione apparente che in poco svanisce e vi fa recuperare molto prima. Ok, quindi sicuramente respirazione nasale più che di bocca. E andiamo con la quinta. Ehi. Uh. Ehi. Uh. Uh. Ok. Ancora tre, il metodo Gironda che è soprattutto adattato con queste metodiche un po' più moderne anche la scelta degli esercizi è fondamentale perché soprattutto deve essere contestualizzata al soggetto e personalizzata sulla persona perché a seconda delle carenze che uno ha, a seconda del corpo che uno ha, questo allenamento va strutturato su un determinato tipo di persona. È utile inserirlo in un contesto di alcuni mesocicli dove veniamo da cicli di volume alto inserito questo tipo di allenamento che comunque sembrerebbe un volume alto ma non è e per riproseguire poi con un altro volume alto è una fase anche di transizione molto interessante quindi ottimo per anche variare lo stimolo e ottenere grossi guadagni in termini muscolari soprattutto quando siamo in periodi di carboidrati alti ok funziona benissimo anche quando vogliamo fare questo effetto scarica ricarica su cui poi anche si basa questo metodo e procediamo Due serie finali. Ho i tricipiti completamente congestionati. La cosa bella è che quando di solito facciamo qualcosa che ci dà pompaggio, comunque pump, non abbiamo quella percezione di stanchezza muscolare. Con questa tecnica comunque ragazzi è impressionante quanto i muscoli siano stanchi e allo stesso tempo pieni di sangue. Qualcosa di incredibile. E vai di 7. E anche qua il nostro intro workout sta quasi finendo. Abbiamo notato come la scelta di esercizi non casuale vuole anche un maggior utilizzo di esercizi dove il lavoro in allungo è favorito. Come abbiamo visto anche sul discorso delle trazioni a presa inversa, sulla panca inclinata, in questo caso con il braccio in estensione, con la spalla in estensione. Abbiamo visto poi come i tricipiti col French Press dove la porzione in allungo è quella che lavora di più, è maggior tensione dove il profilo di resistenza anche in questo caso di un'estensione dietro la testa e cavo alto 
è soprattutto prevalentemente sulla parte in allungo, in questo caso la zona più in tensione. Questo anche per una motivazione specifica, sappiamo da recenti ricerche che la porzione in allungo è quella che favorisce di più la crescita muscolare, quindi fondamentale in questo caso lavorare bene anche la porzione in allungo, soprattutto rispetto a quella in contrazione, attenzione senza trascurare quella in contrazione, ma quella in allungo mi raccomando ragazzi che è fondamentale in questo caso. E procediamo, last set, best set, e la dedichiamo al doc. E... Ah. Ah. Game over. Per essere ragazzi in un periodo di transizione, non ancora in preparazione, Stiamo per iniziare una nuova fase di massa, è un periodo abbastanza diciamo, tranquillo ma comunque in cui non andiamo a trascurare l'allenamento assolutamente perché ricordate anche nei periodi di stop eh, è fondamentale tenere una grande intensità in allenamento, questo perché è proprio quella che facciamo la differenza, perché quando andremo poi a cominciare se manteniamo la forza e soprattutto se manteniamo un buon livello di allenamento quando entreremo nella vera e propria preparazione ovviamente i progressi saranno nettamente superiori. Fondamentale mai mai trascurare l'allenamento, è la chiave, è la, la cosa numero uno quando vogliamo migliorare l'allenamento, sempre e comunque, unito ovviamente alla giusta integrazione. E grazie all'integrazione alimentare riusciamo a recuperare da questi allenamenti intensi e soprattutto a, ad affrontarli meglio, perché è un intra-workout ben strutturato, un pre-workout ben strutturato e l'integrazione per i workout in generale è ciò che fa veramente la differenza poi per la nostra performance in allenamento. Ok ragazzi, workout di braccia è terminato e ovviamente non può mancare il mio post workout perché nutrire i nostri muscoli ovviamente è fondamentale. Oltre all'aggiunta di una banana che utilizzerò insieme al post workout andrò ad integrare con idrorazan, ovvero una proteina idrolizzata in questo caso certificata Optipep di H4 e grass fed. Inoltre andrò a riassum ad assumere ancora nuovamente post allenamento in questo caso le protesamine. Le protesamine non sono nient'altro che aminoacidi essenziali e semi essenziali. Perché utilizzare soprattutto essenziali e semi essenziali? Questo perché sappiamo che la sintesi proteica è agev agevolata e facilitata e migliora ovviamente quando siamo a pool aminoacidico completo. Per farla breve, più aminoacidi ci sono, più in questo caso questa, diversi tipi di aminoacidi sono, più questa sarà migliore. Quindi andremo ad assumere in questo caso nel nostro shaker Yamamoto i nostri tre misurini di idrolazan, ed è equivalente di 30 grammi circa. Detto ciò, insieme alle nostre idrolazan, utilizzeremo l'acqua rimanente, andremo a utilizzare le protesamine e sempre 10 compresse di protesamine. Ovviamente il mio gusto preferito in questo caso è sempre Choco Gourmet, ragazzi, spaziale. Grazie per aver guardato questo video sul nostro canale YouTube di Yamamoto Nutrition. Ragazzi, dal vostro IFV preferito è tutto e ci vediamo presto con altri contenuti.